殿下，这些都是陛下让属下拿来的。满纸荒唐！是玉清妹管的太过安全了吗？这些家长里短、街头巷尾的事情，都可以拿来写成一份奏折。殿下。花县主的西郊花宅发现一名刺客。刺客，一群废物！太子殿下，您可算是来了。这玉京实在是太危险了。臣女早上一起来，又演起来了，就看到。对，我一早上起来就看到这个人躺在这里一动不动的，手里还拿着那么长一把剑。小姐，玉京肯定有人针对我们，我们还是回清寒州吧。裴继怀也算是很机灵的，却这么快被识破。这院子看起来稀松平常，却暗藏玄机，对付几个刺客绰绰有余。花琉璃，你不简单呐、啊！确实是刺客，不错。不过昨夜是谁制服了这位刺客的呢？琉璃哪里知道呀？本想着太子殿下会保护好我，可没想到，还是让刺客混进来了。还好爹爹心疼琉璃，派来了高手松鼠和鸢尾保护，不然琉璃哪有命？再次见到太子殿下呀！看来是被他看穿了。哎，太子殿下，您还是把土豆还给我们吧，我们还要吃的呢。挺新鲜的。太子殿下放心，我武功高强，一定会保护好小姐的。小七、小八，在在，把人拖下去。是。好见不得。他们拉走了，拉走了。哎，花县主真是慧智兰心，不过几日时间，就将这宅子打理成这样，人也一个个似乎变了个样子。明日进宫面圣，县主可要好好准备准备啊！臣女自然是不敢怠慢的。走了。恭送太子殿下。看来明日面圣，又是一场硬仗啊！殿下，你这么着急让我过来？出什么事了吗？你看看这个，这这不土豆吗？这是我在花家宅院中，案发现场刺客身旁找到的。你仔细看看，受损切面。土豆，将
将这土豆当做暗器来用，还真是别出心裁啊！这个宅院问题太多了，有家派人手，我不放心。行，我一定加人手。殿下，您不放心什么呀？自然是不放心花县主那个心机深重的女人了。如今可以确信，美人皮下仍是姑和你说的那个心狠手辣、行事乖张的花琉璃。行，你放心，我盯紧他。